Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce de denediğim ve tadan herkesin çok beğendiği yeşil çeri domates reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. 2 kilo yeşil çeri domatesi iyice yıkayarak sap kısımlarını çıkardım. Çok küçük olanları hiç bölmüyorum. Daha büyük olanları ikiye böldüm. Biraz daha büyük olanları da üçe bölebilirsiniz isterseniz. İlla ki çeri domates olması şart değil. İsterseniz yeşil domatesle de kuşbaşı şeklinde doğrayarak yapabilirsiniz. Domatesleri doğradıktan sonra üzerine 1,5 kilo toz şekeri ekleyelim. Daha sonra 2 su bardağı da su ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım. Çok sıcak olmayan bir ortamda bir gece bekletelim. Sıcak bir ortamdaysanız buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ve ertesi günü gördüğünüz gibi domatesler de kendi suyunu bıraktı. Üzerine 15 tane kadar karanfil ekleyelim. Karanfil eklemenizi tavsiye ederim. Hoş bir koku ve aroma veriyor reçelimize. Ben çay kaşığının ucu ile çok az miktarda yeşil gıda boyası ekledim. Ama sizler gıda boyası eklemeden de yapabilirsiniz. O şekilde de hafif sarımsı güzel bir rengi oluyor. Karıştırıp ocağa alalım. Yüksek ateşte kaynama noktasına geldi gördüğünüz gibi. Çay kaşığının ucu ile çok az miktarda tereyağı ekleyelim. Tereyağı eklememizin nedeni reçelimizin parlak olması ve fazla köpüklenme olmaması için. Kaynamaya başladıktan sonra kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak reçelimizi pişmeye bırakalım. Domates reçelimiz 40 dakikadır orta ateşte kaynıyor. Reçelimizi ocaktan almaya yakın. 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 silme çay kaşığı limon tuzu ekleyelim. Sizler limon tuzu eklemek istemezseniz sadece limon suyu kullanabilirsiniz. Reçelimiz kıvam alana kadar pişirmeye devam edelim ve bu aşamada üzerinde köpüklenme olursa mümkün olduğu kadar üzerindeki köpükleri almaya çalışalım. Reçelin suyundan 1 yemek kaşığı kadar bir tabağın içerisine alıp derin dondurucuda soğuttum. Gördüğünüz gibi kıvama gayet güzel olmuş. Artık ocaktan alıyorum. Toplamda kısa yakın orta ateşte 1 saat kadar pişirdim. Bu aşamada sizler kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamanız gerekli. Sizlere tam olarak kıvamını göstermek için ertesi günü göstermek istedim son halini. Gördüğünüz gibi tamamen soğudu, kıvamı gayet güzel oldu. Uzun süre saklamak istiyorsanız sıcakken kavanozlara doldurup yeni bir kapakla sıkıca kapatarak serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Ve reçelimiz servis için hazır. Sizler de hiç ön yargı yapmadan bir kez olsun bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Domates reçeli gerçekten piştiğinde tadı hiç domatese benzemiyor. Farklı ve güzel bir reçel oluyor. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.